，原来是我，是我害了我师兄，先生。我倒是有一个办法，请你借我一匹快马。你要干什么？希望先生能够照顾好我师兄，大恩大德，公孙立莫齿难忘。公孙姑娘，快马赶到咸阳要两天。如果我不眠不休，一天半或许能赶到。师兄，你一定要等我，要等我
你来了。这是寡人的王宫，为何不行礼？民女公孙俪参见大王。你有些瘦了。大王见过民女，请大王恕民女冒犯。民女自诩从未做过伤天害理之事，为何大王要缉拿民女？这是寡人的王宫，无人敢诘问寡人。请大王恕民女无礼。你一个人来寡人的王宫。不怕死吗？我不怕死。但望大王能够救我师兄一命。寡人不会要你的命把头抬起来，看看寡人格局，赵公子又是如何带我入王府养伤的呢？如今时局多变，他日姑娘若与秦君为难，用这块令牌能保护平安。我早就该料到，能够自由进出魏王府，让魏王如此敬畏的，也就只有秦王了。所以你才会不计代价的缉拿我。你说过我帮过你的忙。这就是你报答恩人的方式吗？随你如何说。如今我大秦权压天下，寡人让你签上一条恩惠，你应当庆幸。但是你却派人伤了我的师兄。任何目的，都是需要手段的。所以当初你给我令牌，其实就是你早有预谋。那是因为寡人想要保护你，我不需要你的保护。那你为何来见寡人？难道不是有求于寡人？现在你应该明白。寡人不会要你的命，寡人要的是你。师兄命悬一线，我只有师兄了，只能用自己换解药，以救他性命，不负爷爷对师兄的厚望。那你给我解药。我师兄他快死了。多久？
三个月，我让我师兄吃了解药，待他身体复原。在这三个月期间，我不会让任何人知道我们之间的约定。三个月一到，我便立马进宫。但如若你伤了我的师兄，你便永远都得不到我。好，就三个月。若是违约，你知道寡人会如何处置你，还有你的师兄。大王，公孙姑娘已在虎贲军的护送下离城，前往安邑去了。很好，大王，臣斗胆一策。大王下令追击公孙立，又下令不得伤他，以毒攻击师兄。是否大王早已料到，公孙姑娘必然会为金少侠牺牲？李仲，依你看，寡人是不是相当狡猾？臣不敢。寡人自知，当今天下，能令我羡慕的，就只有那一个人了。师妹，师妹，师妹。先生，先生，公孙姑娘，先生，我师兄他怎么样了？他，公孙姑娘，你到底上哪儿去了？让我好着急呀！让先生挂心了。我是怕我取不到解药，所以没跟先生说。你上哪儿去取药了？咸阳。你去秦国了？到咸阳来回最快也得有四天呢。姑娘，你真是受苦了。先生，这是解药，请速与我师兄服下，方能解毒。好。姑娘。姑娘。姑娘。师兄，师妹，你醒了，你终于醒了，你没事了吧？你整整睡了一天一夜，怎么叫你都叫不醒。田先生笑说：“要是被我吃了，你怎么也别跟下了药似的，睡得这么沉。”我以前不是就经常特别能睡吗？我只要一睡觉，都可以好几顿饭都不用吃，你还笑话我。说我怎么不直接睡到猪圈里去？饿不饿？要不要喝粥？嗯，我一会儿自己去炒
。时候不早了，夜晚有些凉，我出去拿点柴火进来。啊，我也去帮忙。好。孙姑娘，我没有告知他你去咸阳的事情。他昏迷多日，不明日夜。但是他醒过来的第一句话，就是问你在哪里。他甚至认为他吃的药。都是老夫给调制的，那便好。田某冒昧的问一句：“这解药究竟是谁给的？”威可震。如鬼神，明白了。但请先生一定要替我保密，千万不能让我师兄知道我去了咸阳。我师兄他身怀武艺，肩负家国重任，自然胸怀鸿鹄之志。我不想耽误他的大业。公孙姑娘，真乃情操高尚的女侠。天某今日正襟受教，不敢让先生见笑了。姑娘早点歇息吧。师兄吃了解药，待他身体复原。怎么样？这样够不够暖？行了，瞧你担心这么多，把我当孩子养啊！你看，我还能使上几招呢。行了，你尚未痊愈，怎么可以贸然运功呢？伤了内力不说，如果你再病倒了，我该如何是好啊？这段时间让你担心了，真对不起。你知道我会担心，那你还不乖乖养伤啊？对了，这个解药。是你取来的，还是田先生找来的药方啊？那段时间我半梦半醒，恍惚中不知人事，但犹记得田先生说，我受的伤会为秦国巫师所致剧毒，如此剧毒，何人能解？是我去城里问的。听说那里有很好的名医，可以解毒。我打听了好几个人，说是有一个方式，他可以解毒，是由老奶奶告诉我的。方式？嗯，那个方式性情特别古怪，硬是让我等了一天一夜才肯见我
，见了我还不肯把解药给我，说什么一定要卜一卦问问看，如果卦能解了，他便会把解药给我。这么古怪。嗯。然后呢？然后，当然是天助我了。卦可以解了，他就把药给我，我就拿来给师兄了。我一开始的时候，其实也不相信他，总觉得他是在骗人，但没想到这个解药真的救了师兄的命。幸好他不是庸医，不然的话，我一定去把他家都给砸了。那这个药方，你就不要再问了。你好好养好你的伤。你不是说，你要练好剑术，然后要保护我的吗？你这样子怎么能养好伤呢？这段时间你照顾我，憔悴了好多。谢谢你，师妹。要是没有你。我早就死了。怎么了？你是不是有什么事情瞒着我？没有，师兄。天色不早了，早点休息吧。这样对你的伤比较好。来，我扶你躺下。小心啊！早点休息，我先回去了。三个月一到，我便立马进宫。好，就三个月。若是违约，你知道寡人会如何处置你？还有你的师兄。六十三，擒不住了。六十四，六十五，抬起来点儿。六十六，六十七，你走快点儿、啊。六十八，六十九，干嘛？七十，两边不一样了。快快快，手举起来。快点数！七十三，你应该再坚持下就可以了。七十四，田先生。先生，嗯，田王先生，金少侠这些天精气神不错呀，不过不能过量啊。承蒙田先生
在我受伤时，受人相助，才让我和师妹度过此难关。多谢田先生，不必多礼了，这都是老夫应当的嘛。哎，你看今天天气不错，不如你们俩出去到城里去走走啊？好啊，师兄。好啊。我们去城里玩吧。好。那我们去准备一下。去吧，去吧。你说你，你就不能再坚持一下吗？我是真的坚持不住了。景少侠年少血性，对公孙姑娘一往情深。若他知其真相，岂能自持不乱？安逸不愧是大梁使都，芳华成都，不输新都大梁。是啊。据传说，皇帝元妃雷祖，便是在此娇民玉蚕。想必这儿的丝绸应该特别好。要不这样吧。我先带你去买一些漂亮的丝绸，如何？走，这有一家，来看看上好的丝巾，什么样子的都有。哎，丝巾，师兄，你就别破费了，这些丝绸我哪有时间戴啊？你们女孩子都这样，嘴上说不喜欢，看了以后便喜欢。红的好还是粉的好？你媳妇儿皮肤白，但哪个都好看，红的、绿的都好看。这个也不错、啊，紫色的。既然师兄今天这么有兴致，一定要为我买丝绸，那我就挑这个吧。好，多少钱？啊，一文钱。你们俩呀，真般配。要是生个娃，肯定是男帅女俊，多生几个也好报国。好看吗？好看。来看看呢。我就怕，等会儿整条街上的人都被你迷晕了。你说什么呢？人家都在这儿呢，快走吧。好。什么样子的都有。哎，司机。张开。这边。站住！张开。怎么了，师兄？有卫兵，他们或许经过通缉告示了，我们找个地方避避吧。走。不必了，师兄。打开。你难道没发现城里已经没有我的缉拿告示了吗？告示何时扯的？师兄这两个月一直都在养病，自然是不知道此事了。那师妹，你为何都不告诉我？既然之前秦国已经大举围捕，为何现在说扯就扯？因为我一直都在照顾着师兄，所以，我也不知道是为什么。你看，我就跟你说没事吧。可能是他们发现以前抓错人了，走吧。好吧。我们去吃点好吃的吧。嗯。哎，好像你说过有什么吃的，好像是什么鱼是吧？对，有一种鱼特别好吃。那我们就吃鱼吧。好。大王，昔日秦穆公称霸之时，诸侯上众，周德未衰，故未曾行兼并之策。然自孝公以来，周氏示威，诸侯相并，仅存七国。如今诸侯皆屈服于我大秦，就如臣属于秦之郡县而已。臣以为，以秦之强，以大王之贤。扫荡六国，仅如浮躁臣，轻而易举。如不与此时急急图攻，若待诸侯富强，相聚合作，届时即便有三皇五帝之贤，亦难兼并天下。爱卿言之有理，寡人欲一统天下，即将安出？臣以为，韩。尽秦而弱，请先取韩，以害诸国。晋韩，待寡人与将军们商议之后，再做决定。谢大王赏识。
，爱卿所呈建主可书，保我大秦复立强国之名。寡人赐你廷尉一职，望你不负寡人期望。臣谢大王赐官。臣将尽鄙薄之力，誓死为大王效命。退朝。退朝。师父曾说：“为君之道，一日不可偏废。”算下来，我已经两个多月没练了，还真的有些对不起师父。这不是因为你偷懒不能练剑，你是因为受伤不能练剑。爷爷就算知道的话，也绝对不会怪你的。无论如何，从今天开始，我加倍苦练，把之前荒废的都会补上。金少侠若有此意，我倒是有个主意。哦，晚辈，愿闻其详。我认识一大侠，名唤高坚离，江湖人称燕翔剑，乃燕国人。他曾经对我说过，他这一辈子至今最遗憾的事情，就是始终不能如愿以剑相会，公孙瑜大侠。如今要是能够和他的后人相见，那定能了其心愿。说来他是爷爷的拥趸，那这跟对于我师兄的帮助有什么关系啊？啊，此人博学强技，剑法精绝，我倒是建议金少侠与他去切磋切磋。如果你能得到他的指点，那你定能。大有长进，太好了！不知此人现居何处啊？近日他客居齐国，若金少侠有意和他相见，我可写信前去，你俩可以约至中途相见。太好了，师妹，我们得赶紧准备，我已经迫不及待要跟高大侠见面了。我就不去了。不去？为何？我，因为我这几日一直在照顾师兄，所以有些困乏了，想要趁这个机会可以好好休息一下。没事，最近几日你确实劳累了。也罢，师妹不去。我也便不去了，但愿以后还有机缘。不行，师兄，你一定要去啊！我怎么可能留你一人独自去比剑呢？要是你有什么危险，叫我怎么安心呢？可是，可是这次机会难得，如果因为我而放弃的话，那我一辈子都会过意不去的。金少侠，此去其位，路途遥远呐、啊。再说，公孙姑娘最近一段时间劳累过度，远途奔波，恐怕她体力难支。景少侠如果信得过老夫，让公孙姑娘在此静候，你快去快回，用心比武，切磋，你看如何？对呀、啊，先生说的没错。就算我去了，也会半手半脚的。如果不去，师兄一个人独自去的话。也就没有什么后顾之忧了。那好，我便快去快回。那你独自一人，要多加小心。嗯，我又不是小孩子。等我回来以后，我把所学剑术都教给你。
到时候，你可不要喊苦喊累了。嗯，一定干嘛呢，师妹？没干什么呀。师妹，离比武还有一段时间，不如陪我练习练习，温习一下剑法如何？好啊。嗯、怎么了？没什么，只是不知师兄是否还记得小时候我们自创的一套双人剑法。当然记得了，我还记得那个时候，我们誓言用这套剑法。横扫武林，称霸江湖呢。师兄，你有没有喜欢过李儿？大王毕竟是一男人，一时兴起，在民间看上几个美人，便带回宫，也没有什么大惊小怪的，是不是？祖太后说的是。不要给我退后！姑娘，姑娘，怎么回事？姑娘手持坚韧，不许宫人靠近。退后！公孙姑娘，这成为良人是多少人梦寐以求的事。您这又是何苦啊？公孙姑娘，公孙姑娘，公孙姑娘，你要杀他就先杀我。滚！诺。因为本王不敢杀你是吗？啊
秋水，泪如流星下坠，对镜花美。